ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் இன்றைக்கி நம்ம அனிமல் கிங்டமில் பிளாட்டி ஹெல்மின்தஸ் ஃபைலம் பார்க்கலாம் ஸோ பிளாட்டி அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங் ஃப்ளாட் ஹெல்மின்தஸ் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங் வோம்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ஃப்ளாட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வோம்ஸ் இதை வந்து டார்சி வென்ட்ரலி ஃப்ளாட் அப்படிமோ அது என்ன டார்சி வென்ட்ரலி ஃப்ளாட் அப்படின்னா டார்சல் சைட் வென்ட்ரல் சைட் மேல்புறம் அடிப்புறம்னு ரெண்டு சைட் இருக்கும் அதனால தான் இதை டார்சி வென்ட்ரலி ஃப்ளாட் அப்படிம்போம் இதில் தான் பைலேட்ரல் சிமெட்ரி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக ரைஸ் ஆகுது பைலேட்ரல் சிமெட்ரி அப்படிங்கிறது கட் பண்ணால் டூ ஈக்கல் ஹாஃப்ஸ் கிடைக்கும் ஆனால் பர்டிகுலர் பிளானில் கட் பண்ணால் மட்டும் டூ ஈக்கல் ஹாஃப்ஸ் கிடைக்கும் கொஞ்சம் தள்ளி கட் பண்ணால் கூட டூ ஈக்கல் ஹாஃப் கிடைக்காது இது வந்து ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக்காக இருக்குது த்ரீ ஜோம் லேயர்ஸ்லேருந்து டெவலப் ஆகுது ஆர்கன் சிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு செஃபலைசேஷன் இருக்குது செவலை செஃபலைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஹெட் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மூணுமே ஃபஸ்ட் டைம் நமக்கு தெரியுது டெவலப் ஆயிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஃபைலம் பிளாட்டி ஹெல்மின்தஸ்க்கு முன்னாடி இருக்க ஃபைலமில் ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் ஆர்கன் சிஸ்டம் டெவலப் ஆகுது செஃபலைசேஷன் மூணு இருக்காது எல்லாமே டிப்ளோ பிளாஸ்டாக இருக்கும் ஆர்கன் சிஸ்டம் டெவலப் ஆகி இருக்காது செஃபலைசேஷன் இருக்கவே இருக்காது ஹெட் ஃபார்மேஷன் இருக்காது பட் இந்த மூணுமே முத முதல்ல நமக்கு அரைஸ் ஆகிறது பிளாட்டி ஹெல்மின்தஸ் ஃபைலத்தில் தான் ஓகே ஏசி லோமேட் அப்படிங்கிறோம் ஏசி லோமேட்னா நோ பாடி கேவிட்டி ஸோ பாடி கேவிட்டி இல்லாட்டியுமே கூட இங்கே வந்து பிளைண்ட் சாக் பிளான் அதாவது ஒரே ஒரு மவுத் இருக்குது ஹேபிடேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே இது வாழுது ஸோ ஹேபிடேட்ங்கிறது வாழ்கிற இடம் அதை தான் ஹேபிடேட்மோ எண்டோ பேரசைட்னா இன்சைட் த ஹோஸ்ட் ஒரு ஹோஸ்ட்குள்ளே வாழ்கிறத தான் நம்ம எண்டோ பேரசைட் அப்படிங்கிறோம் மோஸ்ட்லி எண்டோ பேரசைட்டாக இருக்குது லிவர் ஃப்ளூ டேப் வோம் இதெல்லாம் சொல்லலாம் அதே ஃப்ரீ லிவிங் அப்படிங்கும்போது எக்ஸ் எக்ஸ் அதாவது வெளியில் ஒரு ஹோஸ்ட் அதுக்கு தேவையில்லை ஃப்ரீ லிவிங்காக அவுட் சைடில் வாழ்கிறது இது வந்து நம்ம பிளனேரியா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லலாம் எக்ஸ்கிரீஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அமோனோடெலிக் அமோனோடெலிக் அப்படிங்கிறது அமோனியாவை தான் வேஸ்ட் மெட்டீரியலாக இது ரிலீஸ் பண்ணுது அண்ட் தென் ஃப்ளேம் செல்ஸ் இதில் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஃப்ளேம் செல்ஸ் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன் அண்ட் எக்ஸ்கிரீஷன் இந்த ரெண்டுக்குமே ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ ஃப்ளேம் செல்ஸ்க்கு அனதர் டேர்ம் கேட்பாங்க சொலினோசைட்ஸ் ஆர் ப்ரோட்டோநெஃப்ரிடியா அப்படிங்கிறது ஃப்ளேம் செல்ஸோட அனதர் நேம் இதுக்கு ஃப்ளேம் செல்ஸ்னு ஏன் பேர் வச்சாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் செல் இருக்குன்னா ஸோ இந்த மாதிரி செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இப்படி இருக்கக்கூடிய செல்ஸில் இந்த இங்கே நியூக்ளியஸ் இருக்கும் உங்களை சைட்டோபிளாசம் இருக்கும் இது வந்து டைஜஸ்டட் ஃபுட் மெட்டீரியலை நம்ம ஆர்கானிஸ்ட்லேருந்து அப்சர்வ் பண்ணி இது வழியாக இப்படி டைஜஸ்டிவ் மெட்டீரியல் வந்து இப்படியே வெளியே போகும் ஸோ இது தான் பாத்வே இப்படி போகும்போது இந்த செல்லிலேருந்து இந்த மாதிரி இதை வந்து நம்ம சிலியா அப்படிங்கிறோம் இந்த சிலியா வந்து மூமெண்ட்ல இருக்கும் இந்த சிலியாவோட மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெருப்பு பத்திக்கிட்டு எரிஞ்சா எப்படி நெருப்பு எரியறது தக தக நெறியுது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளேம் மாதிரி இருக்கிறதுனால இதை வந்து ஃப்ளேம் செல்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க இந்த சிலியா தான் அதுக்கான காரணம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்டோ பேரசைட்ஸ்க்கு இது ஆப்சன்ட் என்டோ பேரசைட்ஸ்க்கு தேவையில்லை ஏன் அப்படின்னா என்டோ பேரசைட் ஹோஸ்ட்லேருந்து பிளட்லேருந்து ஃபுட்டை அப்சார்வ் பண்ணிக்கிறதுனால ஆல்ரெடி அது டைஜஸ்டட் ஃபுட்டை தான் அதை எடுத்துக்குது அதனால் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் என்டோ பேரசைட்டுக்கு தேவையில்லை பட் ஃப்ரீ லிவிங்காக இருக்கக்கூடிய பிளானேரியாவுக்கெல்லாம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இருக்குது பிளைண்ட் சாக் பிளானாக இருக்குது அது என்ன பிளைண்ட் சாக் பிளான் ஓன்லி ஒன் மவுத் ஒரே ஒரு ஓப்பனிங் மட்டும்தான் இருக்கும் மற்றபடி டியூப் வித் இன் த டியூப் மவுத் ஆனஸ் அந்த மாதிரி ரெண்டு ஓப்பனிங்கோடலாம் இருக்காது ஓன்லி மவுத் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுதான் நம்ம வந்து பிளைண்ட் சாக் பிளான் அப்படிங்கிறோம் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் லேடர் லைக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நர்வ் இருக்குன்னா அந்த நர்வுக்கு இடையில் ரேடியலாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெர்மோஃப்ராடக்ட் ஹெர்மோஃப்ராடக்ட்னா போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் ப்ரெசன்ட் இன் த சேம் ஆர்கானிசம் மோஸ்ட்லி க்ராஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது சம்டைம்ஸ் வந்து செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் டேப் வார்ம்லலாம் இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸ் வந்து இன்சைட் த ஆர்கானிசம் தான் நடக்குது டெவலப்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டேரக்ட் அண்ட் இன்டெரக்ட் போத் ஆர் ப்ரெசன்ட் டேரக்ட் டெவலப்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நோ லார்வல் ஸ்டேஜ் அதாவது லார்வல் ஸ்டேஜ் இல்லைன்னா அதை டேரக்ட் டெவலப்மெண்ட்னும் லார்வல் ஸ்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து இன்டெரக்ட் டெவலப்மெண்ட்னும் சொல்லுவோம் ஸோ எக்கில் இருந்து டேரக்டாக
பிரைமரி ஹோஸ்ட் அப்படிங்கிறது எந்த ஹோஸ்டில் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குதோ அந்த ஹோஸ்ட்டை பிரைமரி ஹோஸ்ட் அப்படிம்பாங்க ஸோ டீனியா சோலியத்தோட செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மேனில் ஹியூமன் பீயிங்கில் நடக்குது ஸோ மேன் வந்து பிரைமரி ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பாடி பார்ட்ஸ்னு பார்க்கும்போது த்ரீ டிஸ்டிங்ட் ரீஜன் செப்பரேட்டாக மூணு ரீஜன் தெரியுது ஒன்று ஹெட் ரீஜன் ரெண்டாவது நெக் ரீஜன் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரோபிலஸ் ரீஜன் ஸோ நெக் ரீஜனுக்கு பேர் ப்ரோஸ்ட்ரோபிலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக் ரீஜனை ப்ரோஸ்ட்ரோ ஏன்னா ஸ்ட்ரோபிலஸ்க்கு முன்னாடி இருக்குது ஸோ இந்த நெக் ரீஜனில் வந்து நமக்கு எந்த ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சராக எதுவும் இருக்காது இந்த ஹெட் ரீஜன் தான் நமக்கு வந்து ஸ்கோலக்ஸ் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஸ்கோலக்ஸ் ரீஜன் தான் ஃபுட்டை அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்குலாம் ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த ஸ்ட்ரோபிலஸ் ரீஜனில் தான் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே வந்து இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரோபிலஸ் ரீஜனோட ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னா செக்மெண்டடாக இருக்கும் இந்த செக்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்குக்கு அடுத்து பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி செக்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும் பாடி வந்து குறுகலாக இருக்கும் போக போக பாடி பெருசாகிக்கிட்டே போகும் அகண்டலமாக்கிட்டே போகும் அதில் செக்மெண்ட்டோட அளவும் பெருசாகிக்கிட்டே போகும் ஓகே இந்த செக்மெண்ட் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுக்கும் பேர் ப்ரோக்ளோட்டிட் ஒரு ஒரு செக்மெண்ட்டுக்கு பேர் ப்ரோக்ளோட்டிட் ப்ரோக்ளோ இந்த ப்ரோக்ளோட்டிட மூணாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று இம்மெச்சூர் நெக்குக்கு பக்கத்து ரீஜனில் இருக்கிறது இம்மெச்சூராக இருக்கும் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் எதுவும் இருக்காது அதுக்கு அடுத்து வர்றது மெச்சூர் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அங்கே இருக்கும் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயுமே டெஸ்டிஸ் ஓவரி ரெண்டுமே இருக்கும் கிராவிட் அப்படிங்கிறது செக்ஸ் ஆர்கன் இருக்குது அங்கே வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ இந்த கடைசியாக இருக்க செக்மெண்ட்ஸில் தான் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இப்போ கிராவிடில் எப்படி இருக்கும்னா இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னா இந்த இதை ஓவரி ஓவரி வந்து ஹைலி பிரான்ச்சடாக இருக்கும் இந்த ஓவரி இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இங்கே வந்து சிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சு சிஸ்ட் நிறைய இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம கிராவிட் அப்படிங்கிறோம் இந்த கிராவிட் வந்து சிஸ்ட் அதிகமாக ஃபில் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஹெட் ரீஜனை நம்ம நல்லா பார்த்துடலாம் ஹெட் ரீஜன் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஹெட் ரீஜனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்கர்ஸ் அண்ட் ஹூக்ஸ் இருக்குது ஹூக்ஸ் வந்து ரெண்டு இருக்குது இந்த ஹூக்ஸ் எதுக்குனா ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் போய் கொக்கி மாதிரி இதை மாற்றத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது போய் நல்லா ஃபேர்மாக பிடிச்சிக்கிறதுக்கு இந்த ஹூக் ஹெல்ப் பண்ணுது ரெண்டு ஹூக்ஸ் இருக்குது சக்கஸ் தான் ஃபுட்டை வந்து உள்ளே இழுத்து ஃபுட்டை உள்ளே இழுத்து கொடுக்க போகிறது இந்த சக்கஸ் வந்து நாலு இருக்கும் இங்கே ஒன் இருக்குது டூ இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஃபோர்த் ஒன் பேக் சைடில் இருக்குது ஸோ தெர் ஆர் ஃபோர் சக்கர்ஸ் அண்ட் டூ ஹூக்ஸ் ஹூக்ஸ் இன் டேப் ஒம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராவிட்க்கு வரலாம் ஸோ இந்த கிராவிட் வந்து கடைசியாக இருக்கக்கூடிய கிராவிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கடைசியாக ஒரு கிராவிட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கடைசி செக்மெண்ட்டில் இருக்க கிராவிட் வந்து சிஸ்டோடு இருக்குது இது அப்போலைசிஸ் மூலியமாக இந்த டீனியா சோலியத்தோட பாடியிலேருந்து கட்டாகி போகும் ஸோ லாஸ் ஆஃப் கிராவிட் ஃப்ரம் த பாடி அதை வந்து நம்ம அப்போலைசிஸ் அப்படிங்கிறோம் இட் இஸ் எக்ஸ்க்ரீட்டட் ஃப்ரம் த பாடி நம்ம மோஷன் போகிறோம் அப்படி இருக்கு இல்லையா அவங்க எந்த யார் பாடியில் வந்து டீனியா சோலியம் இருக்கோ அவங்க எக்ஸ்க்ரீஷன் மூலியமாக இந்த சாலிட் எக்ஸ்க்ரீஷன் அது வழியாக இந்த கிராவிட் வந்து ரிலீஸ் ஆகி போயிடும் இந்த கிராவிட் சிஸ்டோடு இருக்கிறத பிக்ஸ் வந்து நம்ம ஹியூமன் எக்ஸ்க்ரீஷனை சாப்பிடும்போது அதோட பாடியில் போய் அதோட மசில்ஸில் போய் அது ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ மசில்ஸில் ஸ்டோர் ஆகும்போது அந்த மசில் இந்த மாதிரி கொப்பளம் ஒரு பிம்பிள் வந்த மாதிரி அந்த ஒரு வீங்கி அந்தந்த மேடு பலமாக இருக்கும் அந்த மேடு வந்ததுக்கு காரணம் அந்த போர்க்கோட அதாவது அந்த பிக்கோட மசிலில் இந்த சிஸ்ட்டு போய் டெபாசிட் ஆகிடுறது தான் ஸோ இதை வந்து நம்ம சரியாக சமைக்காமல் ஒரு ப்ராப்பராக பாயில் பண்ணாமல் சாப்பிடும் போது திருப்பியும் அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இந்த சிஸ்ட் மூலியமாக தான் பரவுது ஸோ போர்க்கு மூலியமாக இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஒருத்தர்கிட்டேருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவுறது ஓகே நெக்ஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நார்மல் ஸ்டேஜ் இங்கே இருக்கிறதுனால இது வந்து இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட் தான் ஸோ தேர் இஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஒன்று வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் லார்வா ஹெக்ஸாகாந்த் அப்படிங்கிறதும் சிஸ்டி சின்ஸ்கஸ் அப்படிங்கிற டூ டைப்ஸ் ஆஃப் லார்வா இருக்குது ஸோ இது எப்படி இதோட டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் நம்ம சிலபஸ் நமக்கு இல்லாதனால அதை பற்றின டீட்டெயில் நமக்கு தேவை கிடையாது இதில் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்டர்னல் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் டோன்ட் ஃபர்கெட் இன்டர்னல் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இங்கே நடக்குது ரீப்ரொடக்ஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் டெவலப்மெண்ட் நடக்குது ஸோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இ
டீனியாசிஸ் இந்த டீனியாசிஸ் வந்து அப்டாமினல் கிராம்ப் வரும் அப்டாமினல் பெயின் வரும் மோஷனில் பிளீடிங் போகும் ஸோ இதெல்லாம் தான் அதோட இன்ஃபெக்ஷியஸ் திங் ஸோ தீஸ் ஆர் அதர் திங்ஸ் வி ஷுட் நோ அபவுட் டேப் வம் பிளனேரியா ஸோ பிளனேரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் எ ஃப்ரீ லிவிங் பிளாட்டி ஹெல்மிந்தஸ் ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் தான் இது இருக்குது இது ஒரு ஹெர்மோஃப்ராடைட் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த சேம் ஆர்கானிசம் டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட் இங்கே நடக்குது நோ லார்வல் ஸ்டேஜ் அதுதான் டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறோம் ஸோ கிராஸ் அண்ட் இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது கிராஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் ஹெர்மோஃப்ராடைட்டாக இருந்தாலுமே கிராஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் தான் அண்ட் இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் இங்கே நடக்குது இட் இஸ் வெரி ஹை பவர் இட் ஹேஸ் வெரி ஹை பவர் ஆஃப் ரீஜெனரேஷன் திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஏன் அப்படின்னா ரீஜெனரேஷனுக்கு எடுத்ததும் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா கண்ணை மூடிட்டு சொல்லலாம் நம்ம பிளனேரியாவை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு பிளனேரியா இப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது பிளனேரியா இந்த பிளனேரியா வந்து இப்படி மவுத்தோடு இருக்குது கட்டாகி போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரீஜனும் தனியாக ஆர்கானிசமாக இந்த மாதிரி டெவலப் ஆகிடும் ஸோ கட்டான ஒவ்வொரு ரீஜனும் லாஸ் ஆன ஒவ்வொரு பாடி பார்ட்டுமே முழு ஆர்கானிசமாக டெவலப் ஆகக்கூடிய தன்மையை தான் நம்ம ரீஜெனரேஷன் அப்படிமோ ஸோ வெரி ஹை பவர் ஆஃப் ரீஜெனரேஷன் ஒரு சின்ன பாடி பார்ட் கட் பண்ணி போனால் கூட லாஸ் ஆன பாடி பார்ட்டும் டெவலப் ஆகிரும் எந்த பார்ட் கட் ஆகி போனச்சோ அது முழு ஆர்கானிசமாக வளர்ந்துடும் அதை தான் ரீஜெனரேஷன் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இதில் டார்சி வென்ட்ரல் சைட் இருக்குது டார்சல் சைடில் ரெண்டு ஆகி இந்த ஹெட் ரீஜன் இருக்குது ஹெட் ரீஜன் கோனிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது முக்கோண வடிவத்தில் வென்ட்ரல் ரீஜனில் வந்து லீவ்ஸ் அந்த மாதிரி அதாவது அடிப்பகுதி இது மேல் பகுதி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது இது அடிப்பகுதியில் பார்த்தா இங்கே ஒரு மவுத் இருக்குது மவுத்தில் இருந்து ஃபேரிங்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபேரிங்ஸ் வந்து எப்போவும் மவுத்துக்கு உள்ளதாக இருக்கும் இது வந்து மவுத்துக்குள்ளே இருந்தாலும் ப்ரட்யூடி ப்ரொட்யூடிங் ப்ரொட்யூசிபிள் ப்ரொட்யூசிபிள்னா மவுத்தை விட்டு ஃபேரிங்ஸ் வெளியே வரும் வெளியே வரக்கூடிய ஃபேரிங்ஸ் ப்ரொட்யூசிபிள் ஃபேரிங்ஸ் நமக்கு பிளனேரியாவில் இருக்குது திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரொட்யூடிபிள் ஃபேரிங்ஸ் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர் ஆஃப் பிளனேரியா அண்ட் ரீஜெனரேஷன் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் ஃபேசியோலா ஹெப்பாட்டிகா அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கானிசம் இதை வந்து நம்ம ஷீப் லிவர் ஃப்ளூக் அப்படிம்போ ஏன்னா லிவரில் தான் இது போய் சர்வைவ் ஆக போகுது அதனால் ஸோ ஷீப் ஆர் கோட் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து பாடி வந்து ஃப்ளாட்டாகவும் லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சராகவும் ஃபேசியோலாக்கு இருக்குது இது வந்து பைசெக்ஷுவல் ஆர்கானிசமாகவும் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஹெர்மோஃப்ராடைட்டாகவும் இருக்கும் இந்த டூ டைப்ஸையும் நம்ம இதில் பார்க்க முடியுது இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட் அதாவது லார்வல் ஸ்டேஜ் இங்கே வரப்போகுது டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட்னால் தெர் இஸ் நோ லார்வல் ஸ்டேஜ் இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட்னால் லார்வல் ஸ்டேஜ் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் எண்டோ பேரசைட் அப்படின்னா ஒரு இன்னொரு ஆர்கானிசத்துக்குள்ளே ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே இவங்க வளர்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து டைஜெனிட்டிக்காக இருக்குது டைஜெனிட்டிக்னா என்ன ரெண்டு ஹோஸ்ட் இருக்குது ப்ரைமரி ஹோஸ்ட் இங்கே வந்து ஷீப்பாகவும் அல்ல கோட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் செகண்டரி ஹோஸ்ட் வந்து லிமியா லிமியா அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்னெயில் நத்தை இருக்கு இல்லையா அந்த நத்தை ஸோ அது வந்து செகண்டரி ஹோஸ்டாகவும் இங்கே செயல்படுது ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் த திங்ஸ் வி ஷுட் நோ அபவுட் த ஃபைலம் பிளாட்டி ஹெல்மிந்தஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்